Bree, good night, girl. How are you? Good evening, teacher. Good evening. It's been a pleasure to have you here in class. And the first. <laughs> yeah, you're the first <laughs> one. The then we got uh, Carlitos Antonio, and then we have B. So that's great. That's awesome. Hey, how you guys doing? So far, so good? Yeah? Good. Good, good. Hey, Carlitos. How are you? Do you feel much better? Did you take a rest during the weekend? Yes, yes, yes. I rest. Yes. That's great. Yeah, so you can like recharge your batteries, right? Sorry? You can recharge your batteries. I don't understand this. You don't, you don't know what words. does it mean? Okay, recharge. Yes, yes. Recharge? What? Uh -huh. For example, when the recharge, um, exactly Recarga. your batteries. Recharge. Yeah. All right. Yeah. Okay. Okay. Yes. Yeah. Yes. Teacher. That's great. That's yes. awesome. Yeah. I'm so happy. So, uh, what did you do this last weekend? Anything new? Well, um, uh, they finished the Platform? the modulus. Yes, I finished. Oh yay! Yeah. Great job, sir. Yes, I'm staying in my home. Very good. Because the the the, the, the accident. The, the relax for the, yes. the ribs. Yeah. The ribs. Does it yes. still hurt a little bit or no? Yeah, better, better. Better. It's all, all only when the when sit on up uh, up down. I think uh, it because of the, the movement, it's right? The it's the paint. Yeah, I think it because of the movement. Mm -mm, the move when when the what? when you no try to, to no i mean movement that when you try to stand up uh -huh, when yes. you sit down the movement down. of that i think that causes you the pain because this mm -hmm. part is stretched mm -hmm. a little bit i read mm -hmm. yeah. oh, is, is is the uh, how do you say uh, old oh, oh. <laughs> oh, man oh no. man yeah, oh, yeah, oh carlitos you're so young three years oh. My teenager. God, you're still a teenager. Come on. Oh. <laughs> Yay. Well, John, That's the, you need make. to feel a spirit about that. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. I know that sometimes, yeah, of course, but you're a strong man. <laughs> you know okay. what? You're 53, but you don't look like. Oh, uh, yes. Yeah. <laughs> right, Brie and Jesse and B? Does Carlito looks like if he's 53 or no? Yes. <laughs> Bree, Jesse, and B. Yes. Uh-huh. Do you understand my question? Sorry, teacher, no. No. <laughs> Carlitos. Better, teacher, but... Yeah, no, 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 no but Carlitos I, 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 said I, 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 oh, he's 53. <laughs> but Bree, do you think he's 53? 53? Yes, the first time that you saw Carlitos. How old you think he was? No, <laughs> I think um, he was 32. You see? <laughs> you see, Carlitos? Bree is going to be your BFF forever and ever. <laughs> I was I, young. You see, Carlitos? It's because the spirit that you have. You're like a really energy man. So that's the reason why, you see. What about you, B? B Duran, hello, girl. Uh, I think he is uh, 43. You see, 43, Carlitos. You see? So it's 10 years less. Can you imagine? And Bree is like a 20 years less. That's amazing. Good job, girls. Yeah, you know what? The first thing that I saw you because this is the second time that we are together, right? Or the no third time, I think, that we are together. So the first time that I said he's no longer than 40. That's what I said. Because you look like almost like my husband in the appearance. So, but you, I didn't know that he was 53. Dinita, yay! Welcome to the jungle. Sorry, welcome to the class. <laughs> Thank you. <laughs> and you know what? We we were guessing Mr. Carlitos' uh, age because he said that he's already old. He's fifty-three. He said, 
but Brie said that the first time she, he, uh, she saw Carlitos, she thought that he was 32. What about you? 30. No, I mean, we were, we were guessing, the first time that you saw Carlitos, uh, Dinita, how mm -hmm. old you think he was? Mm, maybe <laughs> 45. But you see Carlitos, 40, 32, 43, 45. But you see, nobody said 53. So you see. Mm -hmm. but, but my body, it doesn't say. I mean, your body feels different. <laughs> <laughs> yeah, I know. I know. Yeah. yeah, the body feels it, right? Yeah. <laughs> you know what? But if you still take care about yourself, trying to eat healthy, drink a lot of water, sometimes do exercises, right? And try to rest as much as you can. You will, yeah, it will recharge your batteries. Oh, it's okay. Yeah, you know what? I'm congratulating you that you stayed home this weekend. <laughs> yes. Thank you a lot. How do you feel much better? Or oh, we make you laugh and that's why it's hurt your ribs right now. I'm sorry, Carlito. oh no. But Carlito stay home, he said. What about you, Dinita? How was your weekend? Did you do something special last weekend? Oh, no, I stay at home. You stay home. See, sí. and I visited my house of my mother. Your mom's house, okay. Yeah, yeah. Oh, that's cool. That's excellent. Yeah. So you spend time with your family. Yeah. Awesome. Yeah. Any, any barbecue? No? <laughs> nope. Nope. <laughs> I was like, okay, no barbecue. What about, let's ask Brie. Brie, are, are we able to see you today? Brie Castro. I'm cooking the dinner. Ah, you're cooking. I, that's why we want to see what you're cooking. Come on. No, I'm just kidding. No, that's okay, Brie. Don't worry. But uh, are you cooking something special? Mm. Not really. <laughs> Oh, that's good. But eggs and beans are, you know what? I will never say no to a like a typical breakfast. Eggs, beans, <laughs> fried bananas. Oh my God, that is the most delicious thing. You know what? That's what I love here in El Salvador because here we have like uh, uh, the way that we prepare food, the, where, the way that we like assassinate the food. I don't know what's going on, but we have a, a great way to prepare food because all the foods that here in El Salvador prepares, they are tasty, they are yummy, they are not dry. For example, I love uh, platanitos, pastelitos, what is the other one, canoa, yuca, oof, my goodness, yeah, because you know what, and, and here in El Salvador, there's a lot of typical food, but talking about hot beverages, Besides chocolate, we have a lot of atolls, atolls, right? We yeah. have, a, besides maicena atoll, <laughs> we have a, a corn atoll. I think we have a cashew atoll. You know what cashew is? Cashew? No? Yes. Yeah. yeah. Okay. Cashew, cashew. I'm going to cashew. write it down in the chat, guys. Yeah. Cashew. Semilla de marañón. Cashew. Semilla de marañón. Yeah. Oh, cashew. almond. Almond is almendra. Uh-huh. Uh huh. Mm -hmm. Almendra, but cashew is a is a semilla de marañón. Okay. Okay. So also we do like uh, uh what is uh, atol de maíz the de, de maní sorry atol de ma maíz tostado right there's another one right what else chuco oh my god chuco I love it oh yes with chili and beans and and, and bread oof chuco, what else really delicious yeah you know what i don't I like it you don't like it but you know what Dinita? i figured it out that here yeah. in El in san salvador they prepare like uh with a black black corn i think i don't know yeah. but um in uh Usulutan, because my my husband is from alegria Usulutan, they prepare a different kind of atoll it looks like chuco but it's like pink color and uh, it is sweet, mm. but for me, I don't like it because I don't like, uh, it is too sweet for me. I love sweet things, why, but not too much. Why sweet? I, I don't know. The, the way that they prepare it. 
very sweet it, it is it is i think it takes like more like maicena strawberry maicena for me but no it's, it's really good and it it is exactly the same procedure of a chuco but this is pink color That's, yeah you know what it's really strange but my my husband loves it in my case no that's the, that's the only atoll that I like, but that most of the atolls I love it. And you know what? When I when I was I visited my sister. I have visited my sister like three times because she lives in Costa Rica. Oof, and every time that I go there, I really miss the tamales. I really miss the tortillas, and I really miss that the variety variety is variedad variety of but cheese no. that we have here. We have. Coyolito, eh, what is the other one? Capita, Loroco, Duro Blandito, etc. Right? There, mm -mm, there is no. Only the cheese that they import, like a blue cheese and kind of fancy cheese. But the, the, the this way is an opportunity. It. This is one opportunity uh -huh. for, uh, for for money. For money. For money. Yes. Yes. Do you send to, to Costa Rica uh, what? cheese? <laughs> but, but you yeah. know what? It is they really restricted because I yeah, cannot no. I cannot set any I kind have, of this, cheese. This is the money teacher. It has to be like um like petacones, the way that they yeah. put everything. So in is well, you need to have like a lot of things to to sell it. It's not it's not easy as it seems. But for example, well, for example, mm -hmm. lactosa in, in in our country is is good. Yes, but it is. Lactosa is to uh, Guatemala. Then Guatemala uh -huh. travel to United States. Mm -hmm. yes. 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 You, you know what, so, what I what I like is that uh well, well for example when I was in Costa Rica they don't they don't have chocolate. The one that we use here, they don't. They have uh -huh. cocoa. Yeah. Uh -huh. But not chocolate. And I was like, oh no way. So when my mama mm -hmm. last time that she travels there, she mm -hmm. she has like a huge luggage and she was a yes. uh, I know. She brought to my sister tamales, pupusas, uh, uh, different kind of uh, tamales, different kind of pupusas, uh, candies, chocolate, mm -hmm. cheese, and I don't know what else. But the first when she arrives, the pupusas disappears. <laughs> 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 yeah, yeah, because yeah. you know what, we miss it. We miss a lot. So I think that one of the hardest th part that uh, it, when you move to a different country. One of the hardest part besides to learn a foreign language, if this is the case, right? Uh, the cultural thing, but the gastronomy part is one of the things that is hard for people to like um, get used to it. What? The gastronomy part uh -huh, yeah. is, is really hard to get used to it. Uh -huh. mm -hmm. Yes. So imagining Costa Rica is like a part of Central America, right? But, but they're they're different, yeah. So well, I wish uh, I could I could be like um, I don't know, my sister could be here, <laughs> but she's there. Yeah, I miss her. She's older than me. She's like a one year and twenty years, something like that. It's not much different. Really? Yes, she. But she's you know what? She's older than me, and I look older than her. I think it because I'm more serious than her. She's like a little bit crazy. No more than me. <laughs> yeah. Yeah, that's the way she's she's dressed up and everything. You know what? I'm so happy that Mr. Jorgito Antonio yes. is here. Two Finally, men. two men. You know two what? Carlito yeah. was worried about. I'm going to yeah. be blessed between these girls again. No, no, yeah. Jorgito. Jorgito is here with you to support you like a male, male power. You see? Uh, yeah. That's my that's my man. Hey, what's up, Duke? <laughs> Very good, Jay. Yeah. Very good. Give me five, George. <laughs> Don't fight. Give me don't fight, man. Uh, yeah. Ooh, what's up, Duke? Remember Bugs Bunny? What's up, Duke? Yeah. Duke, guy, you know what? Duke is an expression that we use when you are really close, but between men. Because we don't say, for example, imagine that Dina is my one of my best friends, right? And I cannot let her know, hey, what's up, Duke? No. It is not something between girls. It is something only between boys. But boys that they're like, 
really together, right? Like, like they grown up in the same neighborhood and like that. Yeah. What's up, Duke? Yeah. It is like in Spanish said, uh, no. Oh, yes. Que paso, carnal? Like that. What's up, Duke? Okay, on that's pana, right? Like that. <laughs> yeah. I'm trying to, to think about what is the closest translation. Yeah. But it's que paso, pana? Que paso, carnal? Que paso, mi chavo? Like that. Oh, my God. I, it sounds for me like a Mexican girl. Woo. <laughs> all right yeah oh yeah that's what i love to travel because i learn a lot of expressions you know that's what i like okay guys so we're talking about things that we have here things that are in different countries things that we we can miss for example uh but you know what today we're going to learn a word a word that you already used but maybe you use it um without knowing what, how we need to use this expression. Do you remember guys that on Friday, we saw a word that we're going to develop or expression that we're going to develop today? Do you remember what was the word we were talking about? ¿Se acuerdan de que estábamos hablando el Friday? Había una expresión que íbamos a aprender hoy en clase. No, I wish. Yeah, very good, Anita. Wish. Desear. Wish. Ajá. Pero quiero compartir con ustedes algo. Porque wish tiene un significado muy especial. Déjenme ver una cosita por acá. Y creo que esta vez um, voy a tener que hablarles un poquitito más en español. Por, y, y sí, me dice Carlitos, Jorjito. Yes. Yes. Porque es una... <coughs> Déjenme ver que a veces siento que cuando hablo español lo siento así como medio agringado. Ay, oh. my goodness. Uf. Complicated. Es que saben cuál es, mi, cuál es mi problema. Que yo hablo inglés desde que me levanto hasta que me duermo. <risa> Entonces, es bien difícil... Aunque yo tengo, mi, el español y el inglés son dos idiomas maternos que han ido conmigo desde que tengo uso de razón. Pero eh, como cuando tú hablas más un idioma que otro, tú, tú sabes que, 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 que se significa eso, pero no te manda al cerebro a la Cross. señal a la boca para que te salga, ¿no? Uh -huh. Creo que lo primero que te sale es en inglés y después dices, ¿Y exactly. Y cuando estoy en francés es todavía peor. Así que no creas, es complicado. Tengo miedo con un cerebro es un poco horrible. Ok, muy bien. Hoy sí vamos. <ríe> ok, le vamos a enseñar wish. Es, le quiero, quiero que ustedes entiendan bien cómo usar esa expresión. Porque es más que un simple desear, como la mayoría lo utiliza. De hecho, wish tiene una utilización muy, muy especial. Mm. Y es una palabra, chicos, que prácticamente, como digo, es out of the box. Está fuera del guacal. Porque tú utilizas el wish con verbos en pasado. Imagínate para hablar de tus circunstancias presentes. ¿Ah? ¡Qué mixe! ¡What! ¡Qué mezcle es esa! Yes, por eso te digo que está fuera del guacal. Por eso. Y tienes que prestar mucha atención. Ya déjale que cuando lo entiendas va a ser más fácil. Pero ahorita te necesito 100% aquí. Vamos a ver acá. Ok, ya ahorita lo voy a compartir con ustedes. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, uh, uh. Ups, no, no ese es el que yo quiero. <ríe> Qué barbaridad. Y ya este, estoy tan traumada y ahorita. Ok, very good. Ahí está, este es. Muy bien. ¿Lo ven, chicos? Yeah, can you see it? Yes, teacher. Vale, miren. Entonces, how to use wish in English. Mira, expresses wishes. Se, trans, tra, se traduce más o menos como hopefully, esperanzadamente, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizas wish? para expresar un deseo que es hipotético, porque no es tu realidad actual. Uh -huh. Por ejemplo, 
dice acá, we use it with past, mira, lo utilizamos con, en, con cosas del pasado, to talk about something that we want in the present, but it doesn't come true. Mira, por ejemplo, eh, lo utilizamos con el pasado no, 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 no. para hablar del presente de algo que no, que, que prácticamente no crees tú que se vaya a realizar. Y te voy a poner un ejemplo. Aquí hay varios ejemplos. Mira el primero. I wish I had time to train for a marathon. En español, no, como me gustaría tener como más tiempo para entrenar por una maratón. Pero como no tienes tiempo, desearías tenerlo. ¿sí? Ojalá lo tuviera. Otro ejemplo. She wishes she were tall and blonde. Una muchacha morenita, por ejemplo, le gustaría ser alta y rubia, sí, sí, pero rubia. ella es pequeña y morena, es decir, su realidad es una, pero mm. le gustaría que fuese diferente, right? Mira, por ejemplo, aquí, his parents wish they live in Florida, sus padres desearían, o desde él, ¿verdad? Desearían sí. vivir en Florida, pero la realidad es que ellos no viven en Florida, viven en otro lugar. Y mira este ejemplo tan común. He wishes he had a million dollars. Dice, él le desearía él tener desearía un millón de dólares. de dólares. Pero la realidad es que no tiene apenas cinco pesos en la billetera, ¿no? Mm. <ríe> uh <-huh. ríe> y el último, he wishes, o she wishes her, her boyfriend were handsome, que fuera más guapo. Pero en realidad, es guapo, pero tampoco es un bracito. Pero ahí vamos, ¿verdad? <ríe> Entonces, ¿me entienden? ¿Ven cómo va funcionando la cosa? Y quiero que presten atención otra vez. Voy a volverle a poner porque necesito que presten atención a algo. Déjenme ver. All right, cool. Vamos a ver. Este, este, este. Miren, por ejemplo, miren, miren el verbo had. Es el pasado de have. Have. Ajá. Have. Ajá. Ajá. I wish have. Uh -huh. Miren, está el verbo lived. Y acuérdense que es regular, ¿verdad? Es el pasado de vivir. Miren, pero ve interesante una cosa. Ven al, yo quiero que vean algo. Porque aquí hay algo bien peculiar. Miren, aquí tengo she, ¿verdad? Que es tercera yes. persona, ¿verdad? Yes. Y tengo he, que es tercera persona, ¿verdad? Yes. Ajá. Al, no, yes. No, Ajá, pero normalmente es, mira, wishes sí, ¿verdad? Wishes lo vamos a agregar con tercera persona, así como está aquí. Uh -huh. Pero quiero que vean algo que es bien peculiar. Fíjense, chicos, que normalmente, ¿ustedes uh -huh. saben cuál es el pasado? ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Aparte de where, ¿cuál es el otro que hay? Where and where. Was and where. Y en teoría... El where es para uh, we, you, they, y el was es para he, she, it, y I, ¿no es cierto? Yes. Uh -huh. Ajá. Pero fíjense que con el wish, como les dije que sale fuera del guacal, ah, con el verb yes. to be, aquí va a ser, mira, where. Where. And aquí con el, is, con el, ajá, con el wish, no hay was para tercera persona. Oh. ¿Sí? Eso es lo que quería que ustedes vean, que es out of the box, que es como fuera del guacal. E ese va a ser, por eso es que les digo que tiene reglas bien propias de él mismo. Por ejemplo, cuando usted utilice wish, es decir, el wish, si usted se fija, el wish sí lo traslada a tercera persona, ¿se fija? Sí. Yes. Pero si usted utiliza el verbo to be, como she wishes she were, mira, a ella le, le gustaría que ser o, 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 ajá, o haber sido, por decir así, alta y rubia, entonces usted va a utilizar siempre el where, no va a utilizar el was. ¿Con qué? Con wish. Esta regla solamente es si usted utiliza esta palabra. Si usted utiliza algo en pasado con otros verbos que no, o, que no sea, o adver, en este caso adverbio, porque wish es un adverbio, de modo que no sea wish, las reglas de was y were en pasado siempre siguen. Pero si usted utiliza el wish y quiere hacer algo con el verbo to be en pasado, usted solo me va a utilizar where para 
todos los pronombres. Para toditos. ¿Sí? Por eso le estoy poniendo ese ejemplo. Porque eso, y eso es así. Es una regla que viene de Inglaterra de hace hijuela. Así un montón. Torres de papel. No, ni tanto, ni tanto. No vemos tan atrás. Pero sí, por, por eso es que yo les quería hablar en español esto. Porque si ustedes se fijan, porque a veces puede confundir, porque uno normalmente sabe, ah, was es para he, she, he, uh -huh. I, y where es para we, you, they, pero, y eso siempre sigue así, a excepción de cuando usted utiliza la expresión wish, y usted quiere utilizar el, um, el verbo to be, usted va a utilizar solo where. Sí, where. ¿Por qué? Porque es algo, chicos, que no, que no es real. ¿Me entiende? Es algo hipotético que usted quisiera que su realidad cambiara, pero como no es real, no nos importa eh, follow the rules. ¿Me entiende? Porque es algo que usted quisiera cambiar, pero que no es real y, como no, y usted no sabe si eso lo va a poder convertir en realidad o no. Por ejemplo, usted dice, a mí me gustaría tener un millón de dólares, o más, ¿verdad? Para viajar por el mundo. O alguien dice, me gustaría ganarme la lotería, ¿verdad? Y así por irme a tal lugar. O decía, si yo fuera presidente de la república, o sea, si usted, si usted se fija, ¿qué porcentaje hay de que ese hopefully o hipotetic circumstances se hagan realidad. ¿Verdad? Como que a veces es un en un millón, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza así. Por eso es que el, este, esta expresión, tal vez usted ya la había utilizado, pero nunca se había puesto a pensar que tiene su propio mundo, por decir así. Porque tiene su propio mundo. Si usted se fija, esa expresión wish no sigue ni una regla. Tiene su propia regla. Y como tiene su propia regla y tiene su propio mundo, entonces usted debería aprendérselo tal cual. ¿Sí? Lo veo como, ay, no, teacher. Ay, qué no, sí, es bien fácil. Lo único que usted tiene que hacer es que I wish, usted utiliza todos los los otros verbos en pasado. El único que va a ser diferente, si usted quiere usar el verbo to be en pasado, lo va a utilizar con where. ¿Sí? I wish I were. I were strong, right? Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. O por ejemplo, usted dice, puede, podría decir, me gustaría que la, que la vida no fuera tan difícil. Entonces, usted no, 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 no diría... I wish life wasn't so difficult. No. Usted diría, I wish life weren't so difficult. ¿Sí? Jorgito, te veo con un gran question mark en la cara. Question mark es un signo de pregunta. ¿Cómo, cómo vas, Carlitos? ¿Cómo, ¿Cómo lo entiendes hasta ahorita? ¿Cómo vas ahorita? I want to know your... Yeah. Thing. I, I understand. Hoy sí. Vale. Yes, yes. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos, qui quiero proyectarles algo bien chévere, porque fíjense que me, me encontré con como un cuadro, con un montón de wishes de las personas. Y tal vez alguno de esos wishes ustedes lo tienen, quién sabe, ¿verdad? Quiero compartirlo con ustedes. A ver, si sí. quisiera que me digan. Teacher, teacher ¿Sí? solo tengo una preguntita. Sí, no vi. Que, que es primer vez que yo ya había escuchado el, el wish, uh -huh. pero es, eh, yo creí que siempre se usaba wish, pero estoy viendo que eh, con I sí se usa wish, pero con tercera persona se usa wishes. Sí, yeah. exacto, porque el, el wish, el wish sí va a seguir la misma regla en el sentido de que si es con tercera persona, tú lo vas a conjugar, ¿sí? Pero okay. si, si tú utilizas otro verbo después, lo tienes que poner en pasado. Y si utilizas el verbo to be después de wish, como por ejemplo, a mí me gustaría, 
eh, ser alta y, y, y rubia, vas a utilizar where independientemente qué pronombre estés usando. ¿Sí? Ok, thank you, teacher. You're welcome. Yeah. Va, entonces yeah. quiero, quiero compartir con ustedes mi pantalla y miren lo que acabo de ver. ¿Qué les parece? Common wishes people have about their life. Como se podría decir, eh, deseos comunes que las personas tienen acerca de su vida. Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo aproximadamente Ocho. diez. Nueve. Diez, ¿verdad? Nueve. No. Bien. ¿Ah? No hay. Nine. Nine? Ok, nine. Muy bien. ¿Qué les parece si cada Ocho. quien me ayuda a leer cada pensamiento? Eh, Carlitos, ¿me podrías leer el primero? Vamos de izquierda a derecha. Approve my personality. Improve. Improve my improve, personality. Improve. ¿Saben improve qué es improve? Por una mejorar. aprobación. Mejorar. 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 Ah. mejorar mi personalidad. Muy bien. Jorgito. Mm -hmm. Thank you, Carlitos. Can you please read the second one? Enjoy. Enjoy life more. Enjoy life more. ¿Sabe qué es enjoy? Disfrutar. Very good. Disfrutar. Muy bien. Continue, Dinita. The third one, please. Play a musical instrument. Very good. And mm -hmm. next one, Brie. Brie, 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 Brie. ¿Ya terminaste de hacer la cena? <laughs> yes, teacher. Okay. I'm a better job. Very good. Thank you. Uh, ¿Qué más? Jesse, ¿me puedes ayudar con la primera del lado derecho? Add more hours to the day. Very good, thank you. Eh, Nubi, ¿me podrías ayudar con la siguiente? Yeah, I'm sorry, eh, no, no puedo ver la imagen. Estoy teniendo problemas con el internet. No ah. puedo ver la imagen. ¿Quieres que te la mande por WhatsApp? Sí, por favor. Teacher. Ahorita thank te you. la mando. You're welcome, thank you. Déjeme ver, por aquí la tengo del Team Marín del Team Web. Aquí está. All right, vamos a ver. Se las vamos a mandar para que todos la tengan también. Ok, cool. Uf. Uy, ese celular está medio raro. Vamos a ver, aquí está. Va, ya la mandé. ¿La tienes? ¿Nubi? El semestre. Ahorita la estoy descargando. Ya. Perfecto. Eh, ¿Cuál, teacher? La, la segunda del lado derecho. Oh, eh, sería go back. go back to school. Very good. Thank you. Very good. Vamos a ver la otra. B. Durán. La siguiente, porfa. Move a new, a new home. Move to a new home. Very good. Vane. Make some new friends. Very good. And the last one, Carlitos. Spend more time with my family. Spend more time with Spend. my family. Muy Spend. bien. En otras palabras, pasar más tiempo con mi familia. Chicos, les quiero hacer una pregunta. A ver si ustedes me pueden responder. Ajá. Eh, de estas que estamos viendo, ¿tienen alguna... ¿Algún wish similar al que estamos viendo ahorita? ¿Tienen algún deseo similar de los que acabamos de ver? ¿O no? Por ejemplo, ¿a quién, a quién le gustaría mejorar su personalidad? Un ejemplo. To me, spend more time with my family. Ah, esa es Nubi, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría poder tener más tiempo para pasar con su familia? Me too, teacher. Me too, teacher. You too, Dinita. You too, Carlitos. Yeah. Yes. I, I think Me everybody, too. right, guys? Sí, muy yes. bien. Sí. Entonces, en otras palabras, ustedes, creo que este viene aunado con el primero. Mira, add more time to the day, ¿verdad? Para pasar más tiempo. Hour to the day. Uh -huh. Sí, que yeah. se les más horas, ¿verdad? Mi madre decía que le gustaría tener 25 horas y no 24. <ríe> sí, a veces no alcanza el tiempo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué aparte de estas dos, alguna otra con que ustedes se identifiquen? Enjoy my enjoy life more. Muy bien. Disfrutar más Play de la vida. A musical. Play a, 
Play a musical instrument. Play a musical es... instrument. ¿Quién quiere uh, yes. tratar, tratar de poder eh, tocar un instrumento? Eh, Jorgito, yes. ¿quién más? Vanessa. Vanessa, ¿quién yes. más? Jorgito, ¿y quién más? Yeah, play guitar. Play guitar. Ajá. Ajá. Porque le, pero para eso tendrían que tener más tiempo, ¿verdad? Yeah. <ríe> Hour, yeah. Hours of the day, exactly. Sí, fíjate. A mí también me gustaría haberme tomado más el tiempo para terminar de aprender. Que yo empecé aprendiendo un montón de instrumentos, pero si tú no lo, tú no practicas, se te olvida, ¿verdad? Exactly. Igual, que, igual yeah. que el inglés. Eso es para todo. Muy yeah. bien. ¿Qué más? ¿Quién más? What about find a better job? ¿Encontrar un mejor empleo? Me. Yes. Bri. Yes. Yes. Y ya también creo que Carlitos, right? Yep. I think everybody. <laughs> okay. ¿Quién, quiere, ¿Quién quiere ir a la escuela de nuevo? Go back to school. Ah, no. No. <laughs> Yo, no pero, pero ¿saben qué? Están en la escuela porque están conmigo. Yep. Yay. Yes. And so, go back to school. English school. English school. Yeah. <laughs> Very <Different>. good. <laughs> eh, sí, sí es diferente. Yeah. But it's much cheaper. <laughs> yeah. Uh, what about guys move to a new home? Moverse a un nuevo hogar? ¿Quién? No? No? Nadie. What about improve my personality? Mejorar tu personalidad? Yes. Nope. Yeah? Yes. And what about yes. make some new friends? Yes. yes. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, ven utiliza el wish, ¿sí? Porque ¿cuál es tu realidad ahorita? Nadie tiene tiempo de sol, right? No. Nadie pasa no. mucho tiempo con su familia, right? Todo mundo, no, ninguno de ustedes toca un instrumento. Al, bueno, de instrumento musical, <ríe> ¿verdad? Porque si hay otras clases de instrumento, right? Sí, incluido los de la cocina para preparar la comida. <laughs> yes, all right, very good. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer la oración? A mí me gustaría play, eh, 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 tocar un nuevo instrumento. ¿Cómo lo dirías? I, I, wish, I, I wish, wish, I, I have. wish, I wish, ajá, y I wish play, I play it. Play, play guitar. guitar. Ajá. Pero como acuérdate que tenemos que usar otro verbo antes del play. I wish, usted dice, I wish I played a musical instrument, ¿verdad? O I wish mm -hmm. I play a guitar. Pero ¿te acuerdas cuál mm -hmm. es el modo verb que uno utiliza para hablar de habilidades? O cosas que puedes hacer, ¿te recuerdas? Cool. Exacto. I wish I could. Cool. I wish I could, exactly. I'm can cool. es el, el presente, right? Y could es el pasado de can. Cool. Uh -huh. yeah. Entonces, muy bien, te recuerdas. Cool. I wish I could. I could play a musical guitar. instrument. Oh, or I could play a guitar. Or I could play a piano. Or I wish I could sing. Like, la, 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 right? ¿Sí? ¿Me entiendes, Boba? Muy bien. A ver, alguien dice encontrar un mejor trabajo. ¿Cómo dirías eso tú en inglés? I wish. I wish. I wish. I wish I, I, I could. I could find a new work. I could find no. or I could found. No, no, no. No, I could find, no, I could find, I could find, está bien. Okay. Porque acuérdate que tú dices el could, ya es pasado. Uh -huh. Entonces el verbo lo utiliza siempre find. Find ¿sí? a better job. Sí, si tú dices could, pero también tú puedes hacer esa, esa idea sin el could. Pues dices, I wish I found a better job. ¿Sí? Como ya no utilizamos el could, entonces, el, el, el find tiene que ser en pasado. 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 Exacto. Pero si tú dices el could, como es un modo verb, que es como un auxiliar, en right? presente. Exacto. Present. Entonces, el neighbor, que sería find, tiene que ser en presente. Exacto. Mm -hmm. Muy bien. A ver otra. La mayoría dijo, spend time with my family, right? Brie, sí, raise your hand, Brie. Very good. 
Dímele. Thank you, teacher. I Dime. don't understand why uh, we, we use the bird in past. Ah, es lo que te estaba diciendo. Creo que porque estabas haciendo la comida. <risa> no, no, eh, sí lo escuché, pero no, no comprendo porque en el momento de hacer una traducción sería yo desearía haber hecho conseguir el mejor trabajo. Exacto. ¿Por qué es eso, Bri? Porque cuando tú estábamos hablando que cuando utilizamos el wish, guys, es para algo hipotético. ¿Sí? Um, Al, ¿Me entiendes? Algo que, que te gustaría que hubiese pasado, pero que tu realidad ahorita es otra. ¿Sí? Ah, no es, digamos, un deseo a futuro. Un deseo a futuro que puede que se realice o puede que no. Ah, ok. ¿Sí? Ok. ¿Hoy sí? Sí, thank you. Yeah, yeah. Muy bien. Entonces, chicos, ¿cómo utilizamos, cómo hacemos la oración de que me gustaría tener más tiempo para pasar con mi familia? O me gustaría pasar más tiempo con mi familia. ¿Se acuerda que el pasar es el verbo spend? Spent. Exactly. Muy bien, Nubi. Spent es el pasado porque es un verbo irregular. Entonces, ¿cómo harías tú esa oración? I wish I, I spent more time with my family. Very good. Esa es una manera. ¿Y cuál es la otra manera? I wish uh, I could Very good. spend more time with my family. Exactly. Very good job. Sí. Either or. Si utilizas could, spend es en presente. Si no utilizas could, el spend es en pasado. Very good. Y entonces, si, si por ejemplo, Jorgito, si tú me quieres repetir la idea de Nubi, ¿sí? Entonces tú no dirías, I wish I could, ¿verdad? Tú dirías, ella desearía pasar más tiempo con su familia. ¿Cómo lo dirías tú en inglés? She wishes. She wishes. She wishes. She wishes. She very good she wishes she could spend more time with her family very good ¿Eh? ¿te acuerdas que el wish y lo vamos a conjugar? muy bien ahora bien yes. eh, ven cómo va la cosa ahora quiero preguntarles algo um, de, lo, de los wishes que acabamos de haber o de ver which ones cuáles Which wishes would you think, piensan tú, que will be easy to achieve? ¿Saben qué es achieve? No. no. ¿Cuál, ¿Cuál es de los wishes, de los deseos que acabamos de ver, verdad? ¿Creen ustedes que sean fáciles de lograr? Achieve, de lograr. Achieve. De lograr obtener, achieve. ¿Cuáles creen? Go back to school, spend time with my family, eh, play a new instrument. <laughs> I don't know. ¿Cuál, cuál, 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 ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser? New friends. New friends, muy bien, Vane. Muy bien. ¿Qué otro? Improve my personality. You improve your personality. Very good. ¿Qué otro, Jorgito? Hey, the, play an instrument. Play an yeah. instrument. Sí, podría ser. Otro, learn a foreign language, ¿verdad? Aprender un, un idioma extranjero como el que estamos viendo ahorita. O puede ser otro. ¿Quién sabe si le gusta el mandarín, el francés? Tan bello que es el francés. El alemán, etcétera, right? It's so romantic. Me encanta el francés. Me siento así como el, ese zorrito de la Warner Brothers, ¿se recuerdan? ¿Sí? <risa> <risa> y mi esposo, el gatito que sale corriendo. Ah, pues, exactly like that. <risa> Muy bien. Ah, ¿qué, ¿Qué otro sería fácil de poder lograr de la lista que acabamos de ver? Which one? Which one? Anything else? ¿Qué tal, por ejemplo? Find a better job. Find a better job, que es que it would be easy to achieve, ¿sí? De lograr. Sí, ¿verdad? Con paciencia. <ríe> Con paciencia. Porque no puedes decir, ja, ya no quiero ese trabajo. Y dices, pues tienes que esperar que te salga yes, otro yes. para quick one y go to another uh -huh, one, ¿verdad? Yes. Sí, sí. But ahora like piensen. Like exactly. Ahora think about it. Ya dijeron lo que sería easy to achieve. Right? Eh, como fáciles de llevar a cabo, easy to achieve. Hoy, I want you guys to let me know, quisiera que me digan, which one will be impossible to achieve. 
los que serían imposibles de lograr. Add more hours to the day. Add more hours to the day. That's impossible. Exactly. Impossible, what, yeah. what else? ¿Qué otro, ¿Qué otro más? Go back to school. <laughs> Go back, to Go back to school, right? Sí, sí, sí. Well, not to English school, to school. The high school and all yeah. that stuff, right? Uh -huh. Well, go back to a university, that's a possibility, right? Yeah. Yes. Yeah. Other, yeah. other, uh -huh. other career. Another mm -hmm. career, exactly. Very mm -hmm. good. Uh -huh. Hoy les hago otra preguntita. Vamos a ver. Ajá. Uh -huh. Ahora... Piensen en algo más, porque ya les ayudé y no se vale. Ya les di como nueve ejemplos. Entonces, hoy quiero que piensen en algo. What other things would you like to change about your life and wife? ¿Qué otras cosas le gustaría cambiar de su vida y por qué? What other things would you like to change about your life and why? Uno a la vez, I know everybody wants to participate, but hold your horses, hold your horses. Está difícil, ¿verdad? It's not easy, right? Yes. No, es algo que you need to think more, right? Sí. Pero ven cómo se usa wish. Yes. Entonces, voy a, por ejemplo, en mi caso, les voy a poner un ejemplo un poquito triste, pero bueno. ¿Verdad? Eh, ¿Quién sabe si en el futuro sí? Pero alguien podría decir, I wish I could have my father alive. ¿Sí? Podría decir, me gustaría poder tener a mi padre vivo. ¿Sí? Es un deseo, pero en este caso ahorita sí es imposible, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ves? Es un ejemplo un poquito triste, pero que te da más o menos una idea de que puede. Porque muchos de nosotros hemos perdido un amigo o un ser querido, ¿no es cierto? Es algo doloroso, pero es algo que a veces no podemos cambiar por el momento. ¿Qué otro ejemplo eh, eh, quisieran cambiar de su realidad? Ah, por ejemplo, Dinita. Yo sé que Dinita, eh, uh, you like your apartment, right? ¿Sí? Yeah. Pero te gustaría tener una palma un poquito más grande. Yes. Entonces, uh, uh, ajá, entonces, ¿cómo dirías tú esa idea con Sandra Wish? I wish I could. Oh, I wish I could. Other. I could what? I could have. I could move. I could move a house. You could move to example. a house. Ajá, uh -huh, very good. With your whole family, right? Yeah. Vaya, ves, ahí está, muy bien, very good. Ah, ¿quién? no, si está, no está aquí, lástima. Pero vamos a ver, Carlitos, en tu caso, ¿qué te gustaría cambiar de tu realidad? Yeah, for example, I wish I had a, an, uh, how do you say ONG in English? ONG. ONG, <laughs> the word uh, people uh, disabled. Disabled. Uh -huh. Disabled. Yes. The set of people, yes. That, that is a really, uh, what, amazing dream. Es un sueño mm -hmm. muy bonito. Yes. Sí, yes. quién sabe. Puede que lo puedas hacer realidad. Hmm? Right? Yes. Le dices a Dinita, yes. le dices step a Jorge. Step by step. <laughs> step by step. Ya, step, me, step. Ya, ya me sentí igual que los, que los ¿cómo no son los Backstreet Boys? New eran? kids on the no, block. Excuse me. New kids. Yeah, new kids on the block. <laughs> Es que no son de mi época. Ah, no, en serio, ah. no. No, no lo son, no lo son. Son la época de mi esposo, pero no mía. Los míos son los Backstreet Boys y compañía. En sync y toda la cosa. Muy bien. Step by step. Es árabe. Uh, bebé. Y ya no le digo a los demás porque, ah, no me sale. Muy bien. Muy bien. Very good. What about you, Jorgito? I wish to be to be. Back. I wish to wear uh -huh. in the university again. To I wish you could you could be or you uh, you, you could be. be. You could be. Uh, I you said I could be. I could be back in, back 
in a in in the a, university a, really in, why Jorgito? because i didn't finish ah you didn't finish no yeah. really because i be, i became father early ah that's the reason why but you still have time yeah yeah but so I don't, we, I don't have much time that's the problem right the time yeah i know but you know what it, can you find out nowadays that we have like this situation right maybe you can like study like virtual way right mm -hmm. on, or on weekends maybe yeah we need to make like arrangement right arreglos arrangement a schedule arrangements right uh-huh sí, en el caso mío me gustaría terminar de sacar mi certificación de francés pero no tengo tiempo igual en mi caso yeah porque así como en inglés está el toik y el tofu, en francés hay uno que se llama delf y dalf que son los equivalentes pero mm -hmm. tienes que estudiar bastante para pasar uno de esos así que no tengo tiempo entonces en el caso tuyo igual tengo que hacer como los ajustes los schedule arrangements pero that's a good one very good Jorgito vamos a escuchar a Nubi what about you Nubi 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 Nubi, Nubi. Eh, yo yo voy a uh, no sé si me escuchan porque sí, me sí. está fallando mucho el inter sí te escuchamos yo voy a decir algo así, así en general, porque la verdad es algo que está afectando mucho a todos. Ok. Eh, no, me corrige si estoy mal. Eh, I, wish, I wish the coronavirus didn't excite. Very, excite. Very good. I wish the coronavirus didn't exist. Muy bien. Ella le gustaría... Exist. Exact, exist. exist. Mm -hmm. Ella le gustaría que no existiera el coronavirus. Yo creo que a todos, ¿verdad? Porque sí que nos afecta bastante. Yo tengo un amigo mío que ahorita ya está entubado. Así que it's not easy. Y hoy lo supe, así que ahorita me duele el estómago yes. por eso. Sí, no es fácil, no es fácil. Pero me he perdido muchos amigos hoy. E imagínate, es difícil, ¿no? Who's going to be next? Yeah. Sí, it's not easy. It's not easy. Pero ahí vamos, echándole ganas. Muy bien. What about B? B, o Bane, o Jesse, ¿quién de las tres? Cualquiera de las tres puede participar, no hay ningún problema. Bane, very good, Bane. Primero Bane y después B. No se me ajoló, okay. una a la vez, una a la vez. I <ríe> wish I had a own business. Uh -huh. Un negocio. Un negocio propio, own business. Yeah. Very good. Y si tienes un own business, you can manage your time. Tú puedes manejar tu tiempo. Yes, yes. Y, ah, pues ahí le, ahí le, ahí te, te de colegas con, con Jorgito, ¿eh? Yes. Y eh, Jorgito dice, yes, 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 that would be awesome. <laughs> Very good. What about you, B? Hoy sí, B, te toca a ti. Ok. I wish to travel around the world. Yes, I wish I could travel around the world, too. Ahí te llevas a Carlitos, que este es un adventure guy. <laughs> sí. Y se va, ¿cómo se llama tu perrito? What's your, do what's your doggy name? Carlitos. What? What's your doggy name? El nombre eh, de tu perrito. Lucky. Ah, pues si te yeah, llevas a Lucky. Lucky. Porque, entre, porque entre más Lucky, mejor. Mm -hmm. <laughs> Very good. Sí, solo, con solo que tengas cuidado que no se rompa otra costilla, suficiente. <laughs> Very good. Very good. ¿Y quién más falta? Jesse, what about you, Jesse? Jesse. Hello. Hello. Ajá, Jessie, ¿qué te gustaría cambiar en your reality and why? Mm, I don't know. You don't know or nothing? Because if nothing, that's okay. Mm, nothing. That's awesome. She's okay. <laughs> <laughs> oh, I wish I could have my cat healthy. Me gustaría que mi, mi catita estuviera sanita. ¿Saben? El sábado tuvo que ir a la operación para esterilizarlo. Entonces, ahorita está conmigo. Pero qué lata me ha dado, ¿eh? Para curarla, para ponerle paradrapo, para ponerle una camisita bien linda que, que, que me dieron un vestidito. Ay, ha sido... ¿Y saben lo más difícil? Que como se lleva tan bien con Chestnut, 
Entonces, ¿qué me toca? Un ratito Chesno de afuera y la gatita adentro conmigo. Después meto a Chesno y saco a la gatita. Y así estoy. ¿Can you imagine? Uf. Sí, que ha sido complicada la situación. I wish it could be uh, healthy already. Pero vamos a ver qué tal va. Ah, le voy a mandar una foto para que vean qué guapa está. <laughs> Very good. Thank you, Jesse. And last but not least, Brie. Brie Castro. What about you? Um, what do you wish to change in your life and why? I wish I could find a new job. I wish you could find a new job. Very good. Que te dé más tiempo para estar con your, your babies, right? Not really, because I'm really. staying home all the time. Ah, mm -hmm. yeah. <laughs> I need um um better salary, no, ¿cómo se dice? Uh, income. Yeah. ¿Cómo, so you can say salary, salary. Yes. Ajá, uh -huh. <laughs> o, o cuando alguien dice más, mejores entradas, pero entradas no de cabello, ¿verdad? <laughs> Sino de entradas <laughs> económicas. <laughs> Y, y, Carl, y Jorgito se está tocando el cabello. No, Jorgito. It wasn't for you, right? It wasn't for you. No, pero cuando tú dices mejor entradas como económicas, tú dices uh -huh. better incomes. Ah, ok. Y, y, y esa es una palabra para los que saben de... Ay, ¿Cómo es que se llama esa palabra, esta cosa? Para los que saben de contabilidad. Income. Incomes. Como que entradas. Y outcomes. Salida de plata, ¿sí? Ingresos, egresos. Exactamente, muy bien, Jorgito. Gracias, él es mi, mi accounting dictionary assistant. Very good, thank you, Jorgito. Exactly, eso es. Entradas y salidas, dijiste, ¿verdad? Entradas y salidas, sí, eso dije. Okay. No, egresos e ingresos. Exacto. Exactly, very good. Entonces, Brie tiene que hacer un good Budget. ¿Saben qué es budget? Budget. Presupuesto. Presupuesto. <risa> budget. I need it. Yes, you need it. Ajá, ya ven. Eh, sí, tenemos que hacer un buen presupuesto para poder eh, pues salir con todos los gastos, ¿verdad? Eh, hoy quiero, chicos, que me ayuden con algo. Vamos a ver, se los voy a mandar ahorita. Y fíjense que esto va a ser un poquito más a nivel personal. Pero quiero que me contesten esa pregunta. What do you wish were different about the things? ¿Qué te gustaría que fuera diferente con respecto a estas cosas? ¿A ¿De qué cosas estoy hablando? Vaya, miren, te voy a decir, por ejemplo, de su cuarto, de su trabajo o de su escuela, de su vida social, de sus habilidades de sus posesiones, ya se los mandé por WhatsApp, o de su pueblo, pues como no estamos aquí en pueblo, ¿verdad? Porque aquí no tenemos de apartamentos o departamentos, de tus vecindarios, ya se los mandé. Por ejemplo, let's talk about the first one. My bedroom, mi cuarto. ¿Qué le gustaría cambiar de su cuarto? What would you like to change about you? Better. The window. Ajá. Entonces, ¿cómo dirías? Um, uh, me gustaría tener windows diferentes, grandes. I wish, I wish my bedroom were a, a darkest window. <laughs> where or had? Uh, had a dark, a darkest window. Mm -hmm. Que tuviera. Que tuviera una ventana más oscura. Yes. Very good. Exactly. Very good. What about Dinita? Quiero ver. Déjame ver, Dinita. Te voy a preguntar. Esta está bien chiva. Pero ya vamos a ver. Uh, about your skills. ¿Saben qué son skills, right? No. Habilidades. Exactly. Muy bien, Carlitos. Oh. Tus habilidades. What about your skills? ¿Te gustaría cambiar algo de tus skills? I wish I... I had a more athletic. <laughs> athletic skill? Well, I wish I yeah. could, uh -huh. I could I wish be. I, could, I wish I could be athletic. 
Ajá, o I wish I were athletic. ¿Te acuerdas? Okay. Ajá, muy bien. Eh, ¿Por qué? Eh, pero yo veo que eres atlética. ¿Te ves atlética? Uh, no hago eh. No hago nada de deporte. Uh, you don't do any kind of exercise? Lo que pasa es que Dinite any. es... es eh, eh, Dinite ya está crunchy, ¿saben? ¿Saben por qué? Porque en la mañana Why? cuando se estiran, crack, 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 yeah. crack, como, como cookie... Yeah. Like, you, yeah. like you, Carlitos. Yeah. What about you? Okay, very good. So she was, she could be more athletic. What about more you, Carlitos? Athletic. You wish you could uh, be more athletic as well? Yes. <laughs> What about you, Jorito? Yes. About your skills? Yo que no quiero hablar de los skills. Agree with Dinita, more athletic. More athletic. I think everybody, I don't know why. So everybody's crunchy or, or couch potato, guys. Everybody yeah, crunchy. Crunchy. <laughs> crunchy, no. like crunchy, like crack, crack, crack in the morning, right? <laughs> yes, that happens, guys. Yes, I know. Sí, es cierto. Antes no me tronaba y hoy me trenan todo. That's amazing. <laughs> yeah, that's yes, true, guys. That's true. Yeah, I remember when I was in ballet, I could put like this and then I could round my, uh, the ankle of my foot and that when I do like this, I'm like, <laughs> And I was like, oh my God. <laughs> yeah. Yeah. Age, guys. There's nothing else that we can do about the age, right? Okay. What about, and check Brie, Brie, or anybody wants to let us know, what about your social life? Tu vida social, social life. It could be in present or it could be social media, guys, like Facebook, Twitter, I don't know. Instagram, TikTok, whatever. No, would you? Uh, you wish you could have a better social life, or doesn't matter for you? No, right? Jorito is like, ah, eh, no, I don't like that. What about you, Bree? Mm, don't matter. No matter. What about you, Jesse, Vane, or Nubi? No, nobody. You don't care about social life. No, no. Okay. Oh. Okay. What about guys? Your Possession, possessions. Yes. <laughs> For example, Bonnie? For example, Bonnie? For example, Bonnie? Y se queda en punto suspensivo, Bonnie. Sequence. Well, I'll, let me give you an example of my case. I wish I could have a motorcycle. Me too. Yeah, you too. Ah, you see, Brie? Ah, because it's easy. It's easy to arrive to, to your job because my job, well, the site where I work, I work from home, but the site where I work for or the enterprise where I work for, it is in Santa Elena, right? Mm. So, okay. uh, and I live, no, I live uh, in La Cima, right above uh, Cuscatlan Stadium. So it would be easy if I have a motorcycle. So it will be like no longer than in 10 minutes or 50 minutes, I will be there. And because yeah. of the gas, because with motorcycle, it, you yeah. cannot, you don't spend too much gas, right? Mm -hmm. Yeah, mm -hmm. it's very. It's better. Uh, easy. It's better, but the people say it's, it's dangerous. Yes, you know what? It, yes, because two things. There are some drivers that they do not respect the motorcyclist. And there are some motorcyclists that do not respect the traffic signs. So if you are, if you go in the rail that you're supposed to, nothing will happen to you. <laughs> But if you do not respect the traffic signs, yes. So, you know, yeah. Pero a mí me gustan uh, las Vespas, me gustan, sí. Porque son más girls. Pero también voy por una Harley Davidson. Yeah, yeah, yeah. Well, that would be really good. ¿Saben cuál otra que me gustaría, pero aquí no hay en El Salvador? Uh, have you seen Aristocats? ¿Han visto Los Aristogatos? ¿La, la película de Los Aristogatos? ¿No? ¿Ya? Yeah. Hay unas motocicletas, pero son de la época así como de Alemania, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 
que era una motocicleta y a la par había como un asientito. Ay, car. Esa. A mí me gustaría ese cuando hay un asientito a la par. Esa sería genial. Ahí llevo a Whisky, guachas. ¿no? Y nos va. Yeah. Harry Potter movie. ¿Really, bro? Ah, ¿really? No, no, no. Well, I haven't seen Harry Potter. Yeah. But, no, I, I, yo soy de más aristogato y todo eso. Yo soy de la old fashion. <ríe> Chicos, ¿saben qué? ¿Ya ven, cómo, ¿Ya ven qué fácil es? ¿Cómo hemos practicado el wish? Una vez tú entiendes cómo funciona la vaina, entonces ves que ya lo puedes utilizar. ¿sí? Entonces, wish, repitiendo, es para pensar en algo hipotético que te gustaría cambiar de tu realidad pero que por el momento no se puede, no sabes si lo vas a cambiar o no, pero lo utilizas para hablar de cosas presentes que te gustaría cambiar de la realidad, pero con verbos en pasado, regulares o irregulares. Y con el ver to be, ¿cuál es el único pasado del ver to be que vamos a utilizar por, independientemente del pronombre? Where. 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 Ya sea en positivo o ya sea en okay. negativo. ¿Ok? Very good, guys. Yo sé que me quieren y que estaba súper chévere la clase. I like it. Y yo creo que, me, que mira, nadie me felicitó por mi español, pero yo espero que me hayan entendido porque tuve que hablar porque yo sabía que eso tenían que entenderlo. Si no les hablo español, no lo van a entender porque es un poquito más complicado. Pero si lo entendieron, ya. Yeah. Entonces ya, ya de un ratito les voy a mandar unos ejercicios. Ay, Ay, teacher. Sí, pero ¿saben qué? It's time to say goodbye. Ya nos pasamos. No. <ríe> Así que, chicos, a tomarse el café, Carlito. ¿Ok? <ríe> yeah. All righty. I wish I could have more time, guys, but sí, there's no possible, right? Hi, Thank you. Bye. Bye. Take care. Bye, bye. Bye.